பற்கள் நன்றாக இருந்தால் அது நமக்கு பெரிய சொத்து நல்ல இல்ல இந்த ஞானப்பல் அறிவுப்பல் அப்படின்னு சொல்றத இதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா நிறைய சொத்துல பங்கையே இழக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த விஸ்டம் டீத்னா என்ன இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கங்களை வார வாரம் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வரேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் வடி வாய்க்கான பிரஸ் செஞ்சிங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான உடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்து சேரும் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த விஸ்டம் டீத் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஞானப்பல் அறிவுப்பல் அப்படின்னா என்னங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த மூன்றாவது கடைவாய்ப்பல் நம்ம பற்களில் கடைவாய்ப்பல் கடைசியாக இருக்கு இல்லையா அதில் லாஸ்ட் செட்டு இந்த மூணாவது செட்டை தான் விஸ்டம் டீத் அல்லது அறிவுப்பல்னு சொல்கிறோம் மேல் தாடையில் ஒன்று கீழ் தாடையில் ஒன்று வலது புறம் இடது புறம் அப்போ மொத்தம் நாலு அறிவு பற்கள் இருக்கு இதை ஏன் அறிவுப்பல்னு சொல்கிறோம் இது கடைசியாக வர்ற பல்லுங்க அதாவது எல்லா பற்களும் பால் பற்கள் இல்லை பர்மனன்ட் பற்கள் அடல்ட் டீத் இது கடைசியாக வர்ற அடல்ட் டீத் சுமாராக பதினாறுலேருந்து இருபத்தைந்து வயது வரை இதோட பல் வளரும் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொதுவா இந்த பதினாறுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வயசுல தான் அறிவு வளருது உலக ஞானம் வளருது அப்படின்னு நினைச்சு இதற்கு அப்படி ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்களே தவிர இந்த பல் வர்றதுக்கும் அறிவுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது சரி இந்த பல்லுனால என்ன பிரச்சனை நம்ம எவல்யூஷன்ல பார்த்தோம்னா முதல்ல நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தோம் இதெல்லாம் கடிச்சு மென்னு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பற்கள் எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு நம்ம எவல்யூஷன்ல முன்னேற முன்னேற நம்ம சமைத்து மற்ற மாதிரி உணவுகள் சாப்பிட சாப்பிட இதனோட தேவை சுருங்கி போய் நம்மளோட ஜா இது சுருங்கிக்கிட்டே வருது இது சுருங்கி வர்றதுனால இந்த கடைசி பற்கள் இந்த ஞான பற்கள் வர்றதுக்கான ஸ்பேஸே இல்லாமல் போயிடுது பல பேருக்கு அதனால் இது முட்டிக்குது வெளியில் வராமல் சிக்கிக்குது இதைத்தான் இந்த பற்களோட பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த பற்கள் வந்து ஒரு மாதிரி சொன்னோம்னா இந்த அப்பண்டிக்ஸ் மாதிரி தேவையில்லாத உறுப்பு அப்படின்னு சில பேர் கருதுறாங்க அதாவது நம்ம எவல்யூஷன்ல நிறைய வளர்ந்து வந்துட்டோம் இந்த கடைசி சட்டு பல் நமக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க ஆனா எதுவாக இருந்தாலும் இதனால ஏற்படும் பிரச்சனை என்ன இப்போ இந்த நான்கு பற்களுமே நன்றாக முளைத்து வெளியில வந்துருச்சுன்னா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இல்லையா சோ விஸ்டம் டீத் நல்லா இருந்தா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒருவேளை அது சிக்கிக்கிச்சுன்னா இம்பாக்டட் விஸ்டம் டீத்னு சொல்றோம் இந்த சிக்கிக்கிறது நேராக இருக்கலாம் முன்னாடி இருக்கலாம் பின்னாடி சாஞ்சு இருக்கலாம் அல்லது கிடைமட்டமாக ஹரிசாண்டலாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்கி இருக்கலாம் அல்லது பார்ஷியல் எரப்ஷன் பாதி வெளியில் வந்து அதற்கு மேலே வெளியில் வராமல் மாட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாதி வெளியில் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த கம்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணி அது வழியாக பாக்டீரியா உள்ளே போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆப்சஸ் ஸ்வெல்லிங் இதெல்லாம் நடந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சிக்கிக்கிச்சுன்னா உள்ளே சிக்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது எந்த பக்கம் இருக்கோ அதை பொறுத்து உள்ள இருக்கிற அந்த எலும்பெல்லாம் கூட டேமேஜ் பண்ணலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற நரம்ப டேமேஜ் பண்ணலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற பல்ல டேமேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிற பல்லோ இருந்தா அல்லது பாதி வளர்ச்சி பெற்று இருந்தா கட்டாயமா இந்த பல்ல ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா எல்லா சமயங்களும் இது தேவையா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா சில பேருக்கு பல் வெளியில வந்திருக்காது ஆனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறது இதில் இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்குது சில பல் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த விஸ்டம் டீத் ஞானப்பற்கள் வெளியில் வரல இருபத்தஞ்சி வயசு ஆயிடுச்சு முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு வெளியில் வரல அன்இரப்டடாக இருக்குன்னாலே இதை ரிமூவ் பண்ணிடணும்னு சொல்கிறாங்க மேலும் சில பேர் சிம்டம்ஸ் இல்லாதப்போ அறிகுறிகள் இல்லாமல் இருந்தால் இதை ரிமூவ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எனிவே அறிகுறிகள் இருந்தாலோ அல்லது பாதி வளர்ந்திருந்தாலோ கட்டாயமாக இதை ரிமூவ் செய்து தான் ஆகணும் இல்லைன்னா இதனால் பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த ரிமூவலும் மற்ற பற்களை ரிமூவ் பண்ணுறது மாதிரி கிடையாது மற்ற பற்களை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் இது எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆகிருக்கோ அதை பொறுத்து கடினமாகவும் அதனால் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொசீஜராகவும் இருக்கும் அதாவது பல சமயங்களில் இதற்கு இந்த லோக்கல் அனசிசியாங்கிற அங்கே மட்டும் மயக்க மருந்து கொடுக்கறது இல்லாமல் செடேட்டிவ்ஸ் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா ஒரு மினி சர்ஜரி மாதிரியே நடக்கலாம் 
So that's why we will remove this pulse. It's a complicated procedure. So if you don't have the pulse, you don't have the pulse. You know, now we will think that if we don't have the pulse, we will think that we will have a process in the evolution. We will have the pulse. So how do we know the pulse? Two, the wisdom teeth. Remove the wisdom teeth. Remove the wisdom teeth. Extract the stem cells. Indonesia இறப்டே ஆக முடியாம் இம்பாக்ட் ஆயி ஆனா அதனால வலி வீக்கம் ரெட்னஸ் மற்ற பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தாலோ உடனே இந்த விஸ்டம் டீத்த ரிமூவ் செய்ய வேண்டியிருக்கும் फ्रेंड्स இன்னைக்கு இந்த விஸ்டம் டீத் அல்லது ஞானப்பல் இதை பத்தி இந்த சின்ன தகவலை தெரிஞ்சிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இத லைக் செய்யுங்க உங்க உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க தமிழ் டாக்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி